Dear children, in the number of the number of the number of the number the number of the the rectangular region shown in figure. E figure is a rectangular region. We have a die drop. What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? That is the circle inside, circle in the inside la avana la probability ana nammal kandupidikkunnathu appo nammalku ivada vena rendu karyam vena probability kandupidikkan favorable region edanu manasilavanam total region edanu manasilavanam appo nammal ee dry drop cheyanathu total region ee rectangle aanu rectangle inde area ennu parayam rectangle inde area aanu inde total region inde favorable region nu vannal ee circle aanu ee circle inde ullil appo adu inde reach adu inde area kandupidichaa mathi appo nammal uh, number total uh, outcome number in the rectangle in the area and favorable outcome number in the circle in the area. Up a circle in the area, uh, rectangle in the area, can I meditate a measurement? Some cut on the trend. Up a number area of favorable region. Favorable region in the parimba, you would have a circle and a particular. Apo, Namka the Vanning Lady, area of circle and a church, eight and other area of circle. That is equal to circle in the area on a formula pi r square and Namkaria. That is equal to pi the value for the tilia text land cells. Upon the Kangana than a cheddar. Upon the in the diameter and one meter and another. Upper radius and Namkunda radius on a half a cube. Uh, R square is half into half. Uh, that is equal to pi into 1 into 1 non al pi than yavaria divided by 2 into 2 non 4. That uh, is meter square. Nana. Meter lay the wound. This is area of circle. This is rectangle area. That is total area. Total area of circle. Uh, total area of rectangle. Area of rectangle canal formula L into B and the length 3 meter, breadth 2 meter. Then 3 into 2 that is equal to 6 meter square. Then we have to do total area and favorable area. Therefore, probability of uh, it will land inside the circle. Inside the circle. And the probability is equal to the total area and the total area is favorable area. Apa favorable area divided by total area. That is the area of circle divided by area of rectangle. Area of circle is equal to pi by 4 divided by area of rectangle 6. Apa pi by 4 by 6 is pi by 4 into 6. That is equal to, that is equal to pi by 4. 24, uh, 24, pi by 24. This is the probability of it will land in, inside the circle. Circle in the circle in the circle in the land in the circle in the probability. Pi by 24. Next question. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good. Good Danagil Matre Vangulo, but will not buy if it is defective. That is, one packet is 20 defective under uh, total 144 pen. 20 and defective one. Above uh, good Danagil Matre, new the other by Chilo, a lingil Vangikilla. The shopkeeper drawn one pen at random and gives to her. What is the probability that she will buy it? She will buy it a perana, other good Danagil Matre me Vangulo. Now, good down uh, probability. That is the probability. Now, we have total 144 20 pence defective. Now, good pence is 144 20 minus. Now, 124 good pence. Now, we have a good probability. We have a favorable outcome. 124. Good pen is 124. Divided by total outcome. 144. Now, the question is she will not buy it. 
അത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് പെൻ ആണെങ്കിലാണ് വാങ്ങിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്രയാ ട്വൻറ്റി പെൻസ് ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ട്വൻറ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ പെൻ ടോട്ടൽ പെൻസ് എത്രയാ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അതിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ഡിഫക്റ്റീവ് സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെൻസ് ആണ് അപ്പം ഗുഡ് പെൻസ് എത്രയുണ്ട് ഗുഡ് പെൻ സീക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെൻസ് ആണ് ഗുഡ് പെൻ ഉള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഷീ വിൽ ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഷി വിൽ ബൈ ഷി വിൽ ബൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഗുഡ് പെൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ത്രീ വണ്ണ് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷി വിൽ നോട്ട് ബൈ അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിൽ വിൽ നോട്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഷി വിൽ നോട്ട് ബൈ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വിൽ നോട്ട് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ട്വൻറ്റി പെൻ ആണെങ്കിൽ വാങ്ങില്ല ആ ഡെഫക്റ്റീവ് ആയ ട്വൻറ്റി എണ്ണ ആണെങ്കിൽ വാങ്ങില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ട്വൻറ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പോഴും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം എത്ര ടൈം ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഡൈസ് വൺ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൺ ഗ്രേ ആർ ത്രോൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതായത് ഇത് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ് അത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അതായത് രണ്ട് ഡൈ ആണ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൈയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫേസുകളിൽ മറ്റേത് മറ്റേ ഡയലും അന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം പോസിബിൾ ഔട്ട്കം രണ്ട് ഡൈ ഒന്നിച്ച് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡയിൽ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഡയലും വൺ വരാം രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ത്രോ ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യത്തേല് വൺ രണ്ടാമത്തേല് ടു വരാം പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഡയിൽ വൺ രണ്ടാമത്തേല് ത്രീ വരാം ആദ്യത്തെ ഡയിൽ വൺ രണ്ടാമത്തേല് ഫോർ ആദ്യത്തെ ഡയിൽ വൺ രണ്ടാമത്തേല് ഫൈവ് ആദ്യത്തെ ഡയിൽ വൺ രണ്ടാമത്തേല് സിക്സ് ഇത്രയാണ് വൺ ആദ്യത്തെ ഡൈ വണ്ണും രണ്ടാമത്തേല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത്രയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡയില് ടു രണ്ടാമത്തേലും വൺ ആദ്യത്തേല് ടു രണ്ടാമത്തേലും ടു പിന്നെ ടു ത്രീ പിന്നെ ടു ഫോർ പിന്നെ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡയിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് എഴുതുന്ന നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ ഡയിൽ അപ്പോൾ ടു വെച്ചിട്ടും ഈ സിക്സ് എണ്ണവും പോസിബിൾ ആണ് ഇനി ത്രീ വെച്ചിട്ടും ആദ്യത്തേല് ത്രീ രണ്ടാമത്തേല് വൺ പിന്നെ ത്രീ ടു ത്രീ 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 ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ഡയില് ത്രീയും രണ്ടാമത്തെ ഡയില് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആവുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ ഡയില് ഫോർ രണ്ടാമത്തേല് വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ 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 ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഇത്രയാണ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം അടുത്തത് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ്
ഇത്രയുമാണ് ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം രണ്ട് ഡൈ ഒന്നിച്ച് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ വരുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് ടു ഡൈ ജോ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവന്റ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം ഓൺ ടു ഡൈസ് രണ്ട് ഡൈലും കൂടി സം ടു വരുന്നത് ത്രീ വരുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അതായത് രണ്ട് ഡയലും കൂടി ഇത് ഈ നമ്പേഴ്സ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡയലി നമ്പേഴ്സ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം സം ടു വരുമ്പോൾ സം ത്രീ വരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് ഡയലിയും കൂടി ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സം ടു വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഡയലിയും കൂടി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇത് മാത്രമേ വൺ സം ടു വരുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രം അപ്പോൾ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സിൽ തേർട്ടി സിക്സിൽ വണ്ണേ ഉള്ളൂ സം ടു വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം സം ടു അത് ടേബിളിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സം ത്രീ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സം ത്രീ സം ത്രീ വരുന്നത് ഇതും ഇതും ടു പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ഇത് രണ്ടും സം ത്രീ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ടു എണ്ണേ ഉള്ളൂ ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സം ഫോർ വരുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇതെല്ലാം സം ഫോർ വരുന്നത് സം ഫോർ വരുന്നത് അപ്പം സം ഫോറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര വരിക ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ എണ്ണമുള്ളത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സം ഫോർ സോറി സം ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സം ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഫോർ വൺ ഫൈവ് ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആണ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് സം ഫൈവ് വരുന്ന സം ഫൈവ് വരുന്ന അപ്പം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സം ഫൈവ് വരുന്ന ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സിക്സ് സം സിക്സ് സം സിക്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഫൈവ് വൺ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എണ്ണ ഉണ്ട് സം സിക്സ് വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സം സെവൻ സം സെവൻ വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ സോറി സം സിക്സ് അല്ല സിക്സ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ല ആ സം സെവൻ വരുന്നത് സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് വൺ സിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് സം സെവൻ വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സം എയ്റ്റ് സം എയ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇത്രയും എണ്ണത്തിൻ്റെയാണ് സം നമുക്ക് സം നമുക്ക് എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സം നയൻ സം നയൻ അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻ അല്ലെ വരുന്ന സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് അത് സം നയൻ ഇനി സം ടെൻ വരുന്നതോ സം ടെൻ സം ടെൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഇതിൻ്റെയാണ് സം ടെൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ആണുള്ളത് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ സം ലെവൻ സം ലെവൻ വരുന്നത് ഇതാണ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സം ലെവൻ ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് രണ്ടെണ്ണമുള്ളത് ഇനി സം ട്വൽവ് ട്വൽവ് സം വരുന്നത് സിക്സ് 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 പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർ നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് കേട്ടാ ഫൈവ് ബൈ തേ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ബൈ കട്ട് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ആൻസർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് സം ഓഫ് ടു ഡേയ്സ് സം ഓഫ് ടു ഡേയ്സ് ടു ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആ ആ രണ്ട് ഡയറിയും കൂടി സം ത്രീ വരുന്നത് ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ദർ ആർ ലെവൻ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ലെവൻ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം അതായത് ലെവൻ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് ആൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ദർ ദർ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഹാസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ലെവൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ലെവൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വൺ ബൈ ലെവൻ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ലെവൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ല നമ്മളിത് അഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ ബൈ ലെവൻ അല്ല അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കാം നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ലെവൻ വൺ ബൈ ലെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദർ ഫോർ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഓക്